இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கேட்கீங்களா என்ன புக்ஸ் படிக்கீங்க என்ன புக்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஸோ ஒவ்வொரு புக்ஸாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த புக்ஸ் பிடிக்கும் நீங்கள் அந்த புக்ஸ் படித்தாங்க ரைட்டா இந்த வயிறு வேறு அடிக்கடி வெளியே வந்துட்டுருக்கலாம் கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுட்ருக்கேன்னே நீங்கள் வந்து ஓகே நம்ம மேட்ரு வரோமா ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது டைரக்ட் பண்ணுறது எவலுவேட் பண்ணுறது ரிவார்ட் பண்ணுறது சம்மந்தப்பட்டதா அதாவது ஆட்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதை பொறுத்து இருக்குது அவங்களை என்ன மாதிரி டைரெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது அப்புறம் வந்து அவங்க சரியாக செய்கிறாங்களா இல்லையான்னு எவலுவேட் பண்ணுறது அப்புறம் நல்லா செல்லவங்க ரிவார்ட் பண்ணுறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான இது இருக்கும் அதில் நிறைய டீட்டெயிலாக இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் படிக்கலாம் இந்த புக்ஸு சாணக்கிய கார்பரேட் இது ரொம்ப ஃபேமஸான புக்ஸு இது எல்லாருக்குட்டியும் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கணும் ஒரு நம்ம நம்ம சாணக்கிய மாதிரி அந்த புக்ஸ் வந்து ஒரு லைஃப் சம்மந்தப்பட்டது எப்படி இருக்கும் அதை பற்றிய புக்ஸ் அதாவது பிஸ்னஸில் பிஸ்னஸில் சாணக்கிய தானே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்தபடி புக்ஸு பட்டு பிஸ்னஸில் வந்து நம்ம சாணக்கியக்குள்ளது எல்லா விஷயங்களும் இப்போ வந்து யூஸ் ஆகாது எல்லா விஷயம் நான் சொல்கிறேன் எல்லான்னு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் யூஸ் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவர் வந்து பொண்ணுங்களை பார்க்குற விதம் வேறு பொண்ணுங்கள்லாம் லேடிஸ் பார்க்குற விதம் வேறு அவங்க வந்துட்டு இந்த தொழில் வரக்கூடாது இந்த தொழில் வரக்கூடாது அப்படின்னு அந்த காலத்தில் அவங்க பேசினது சொன்னது வேறு இப்போ அந்த கதைகளும் அப்படி கிடையாது ஸோ அன் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து யூஸ் ஆகாமல் தவிர மற்றபடி எல்லாம் யூஸ் ஆகும் நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த விஷயம் சொன்னால் நீங்களும் அடிக்க வரக்கூடாது நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம திருக்குறள் படித்து பிஸ்னஸ் நடத்த முடியாது இல்லையா பிஸ்னஸ் கோச்சிங்கும் சரி அது தனி நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளதும் சரி மற்ற விஷயங்களும் சரி இல்லையா அதே மாதிரி அவை உள்ளது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் தமிழ் இல்லைச்சரி எனக்கு அது தெரியாது தெரியாதனாலையும் பேசக்கூடாது அது ஒரு பக்கம் பட் இதுதான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த காலம் வேறு இந்த காலம் வேறு ஆனால் லைஃப் கண்டிப்பாக அதில் உள்ள எல்லா விஷயங்களும் நம்ம லைஃப்க்கு யூஸ் ஆகும் பட் பிஸ்னஸ் கோச்சிங்கும் சரி ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயங்களும் சரி அங்கே வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு படிப்பு வராது ஆனால் சோறு போடுறது வந்து நமக்கு டெக்னிக்கல் விஷயம் இப்போ பிஸ்னஸ் தொழில் படுத்தனா தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணால் நெட்ஒர்க் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படி எப்படி பண்ணணுங்கிற விஷயம் திருக்குறளை படித்து நம்ம நெட்ஒர்க்கிங் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஹா யாருக்கு இது உதவும் சாலமன் பாப்பையா அவங்களுக்கு அவர் ராஜா அவங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மேடை பேச்சாளர் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப சோறு போடும் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி வாழ்த்து கட்டலாம் பட் அதில் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது ஆ நேர்மையாக இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஓகே பட்டா நான் சரியாக பேசுகிறேன் தப்பாக பண்ணானா நினைக்காது கோத்து வராதீங்க பட் என்னோட கருத்தை நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா அது ஒன்று அடுத்த புக் பார்க்கலாம் த சீக்ரெட் டு பெர்மனண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி நம்ம வந்து லைஃப்பில் எங்கே சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பெர்மனண்ட்டாக ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் சில வந்துட்டு ஒரே ரோல் ரிக்வஸ்ட் மாதிரி லைஃப் இருக்கும் சர்ரன்னு ஒரு தடவை மேலே போவோம் அப்புறம் காணாமல் போயிடுவோம் அப்புறம் மேலே போவோம் அப்புறம் காணாமல் போயிடுவோம் இப்படி நிறைய பேர் லைஃப் இருக்கும் அது இல்லாமல் கண்டினியூஸாக லைஃப்பில் எப்படி முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிற புக் இது சூப்பரான புக்கு இதில் ஒரு நாலஞ்சு விஷயங்கள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் லைஃப்பில் ஓகே முடிஞ்சால் இது விஷயமா நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அப்புறமா பேட்டா இது சூப்பர் புக்கு அடுத்து பார்ப்போம் எல்லாமே இருக்கிற லைஃப்பில் இது இருக்கணும் இல்லையா ஹவு டு லிவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இயர்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே எவ்வளோ வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ்ந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான விஷயத்தை வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்கு இந்த புக்கு ஹவு டு லிவ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இயர்ஸ் இந்த புக்கு நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகே ஆ மை சூப்பர் ஃபேவரட் புக் ஓகே ஜீரோ டு ஒன் புக் இது பீட்டர் தியல் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு இன்வெஸ்டர் கூட இந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து இன்வெஸ்டர் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய ஹோட்டல் கம்பெனிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் அது யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு அப்புறம் தெரிய வச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லலாம் கூட்டமாக ஒரு இடத்துக்கு போதா நீங்களும் கூட்டத்தோடு இருக்கீங்களா நெல் கவனி செல் அப்படின்னு சொல்லி அது இவர் சொன்னது அதே மாதிரி உலகமே ஒன்று நம்பலையா நீங்கள் நம்புறீங்களா ஓகே அப்போ நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்க நீங்கள் சொல்கிற விஷ நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த உலகமே நம்புது எல்லோரும் ஆமாம் 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 ஷுயர் ஷுயர் அப்படின்னா அது நடக்காது நடக்கும் அப்படி இந்த புக்கு செவ புக்கு இது நான் அது வந்து இங்கிலீஷில் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருக்கேன் இந்த புக்கு ரிவ்யூ பண்ணி ஹிந்தியில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போலாம் என் மக்க
எனக்கு கிடைக்கும் ஓகே நான் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அதனால் நீங்களும் நிறைய பேர் நான் உங்கள் லைஃப்பில் சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட பர்சனல் கோச்சிங் வர்றது பிஸ்னஸ் கோச்சிங் பண்ணுறது அது நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் கொடுக்காம நீங்கள் வந்து கனவுல வந்தால் சுரேச்சலமன் ஒரு ஆளுக்கு அவர்கிட்ட போய் நம்ம கோச்சிங் எடுப்போம் பிஸ்னஸ் எடுப்போம் வருவீங்களா நீங்கள் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஷார்ட் டு கிவ் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த புக்கை பார்த்து படித்தது இந்த புக்கு பார்த்துன்னு இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் பார்த்து படித்தது கிவ் அண்ட் டேக் சூப்பர் புக் இந்த புக் படிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே ஹவு டு செல் எனி திங் டு எனி படி ஜோ கிராண்ட் ஸோ நான் சொன்னால் என்ன சேல் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸ் தான் நிறைய நிறைய நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த புக்ஸை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனேஜ்மெண்ட் நான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் இதில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ தெரியாது அல்லது அந்த மாதிரி டைத்துலலாம் அந்த புக்ஸை வாங்கி நான் என்னோடய டென்த்து டுவெல்த்து கூட நான் இதை வச்சுட்டு படிப்பேன் ஓகே டென்த்து டுவெல்த்து புக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கும் நான் இது படிப்பேன் ஏன்னா நான் வந்து நான் வேலை பார்த்துட்டே படித்தேன் அப்போ அந்த புக்கு படிக்கும்போது எனக்கு செமையாக இருக்கும் ஏன்னா சேல்ஸில் அவ்வளோ விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட முடியும் ஸோ சேல்ஸில் வந்து நான் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸசைஸ்லாம் முடியல இருக்கும் இந்த புக்கோட எத்தனை வருஷம் இருக்கும் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் அந்த புக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்குது நான் பழைய புக்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அந்த புக்கு என் கூட இருக்குது எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கே திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை ஆகிட்டோ இல்லை தீ பிடிச்சிட்டு எதாவது ஆச்சுன்னா நான் முத முதல்ல நான் தூக்குறது என் புக்ஸ் வந்து தூக்குவேன் போன நகைகள் டாக்குமெண்ட் வீடு டாக்குமெண்ட்லாம் தூங்க மாட்டேன் என் புக்ஸ் வந்து தூக்கும் எனக்கு என் புக்ஸ்னால் அவ்வளோ உயிர் ஓகே அந்த விஷயங்கள் இந்த புக்ஸ்லாம் ரொம்ப பழைய புக்கு என் கூட இருந்த புக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த புக்ஸ் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க வை வை சுட் எனி ஒன் பி லெட் பை யூ ரைட் உங்களை யார் எடுத்துரும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற புக்ஸு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப மனசு தொட்ட விஷயங்கள் நிறைய இதில் இருக்குது இது நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகே அடுத்தபடியாக இது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா புக்கும் பார்த்துருப்பீங்க சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லிங்க ஆனால் எனக்கு புரியாத புக்கு படித்து விளங்காத புக்குனா அது அது இது ஒரு புக்கு நான் சொல்ல இல்லையா அதாவது எல்லா புக்கும் பார்த்தோம்னா படித்து நம்ம பெரியால் ஆக முடியாது அது புரியாது சில புக்கு வந்து படிக்கும்போது நமக்கு இதுக்கும் கனெக்ட் ஆகவே ஆகாது இவங்க என்னடா புக் எழுதுனா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஒரு டென்ஷன் வரும் அந்த மாதிரி இந்த புக்கு வாங்கி எனக்கு சரியா சோனியா ஹேம்லின் ஹவு டு டாக் சூ பீப்பிள் லிசன் இதில் கேட்க நல்லா இருக்குது ஆனால் படித்தா எனக்கே புரியல இதுவும் என்கிட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் மேலே இருக்குது இந்த புக்கு இந்த சரி இந்த புக்கு நான் ஃபுல்லாக படித்தேன்னா என் தங்கச்சி கொடுத்தேன் என் தங்கச்சி வந்து ஹெலன் ஹெலன் ராணி அவள் பேர் இப்போ பிஆர்சியில் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக இருக்கா அவள் அனு அணுசக்தி நகர் அங்கே அவள் ஃபுல் குவார்ட்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அவளுக்கு லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் சேலரி அவள் நாங்களும் அந்த ஸ்கூல் டேஸில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவள் என்ன என்னோட ஒரு வயசு நாலு வயசு தான் அவளுக்கு இளமை நாலு நாலு என்னோட அவள் இளமை ஆனால் என்னை நீங்கள் நாங்கள் கூட பெரிய மகாவா அப்போ அவளும் வந்து பார்த்துட்டு என்ன அவங்கள்ட்ட இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கா அப்போல்லாம் அவ்வளோ புக்ஸ் கிடையாது ஒரு அஞ்சாறு புக்ஸ் தான் தூக்கிட்டு அழைகிறது அப்போ எனக்கு புக் தாங்கலாம்னா சரி நான் அவட்ட கொடுத்து விட்டேன் அவளும் போய் அவளும் இந்த புக்கு புரட்டி புரட்டி பார்த்துட்டு என்னென்னா எனக்கு புக்கில் ஒரே புரிய மாட்டேங்குது ஆ ஓகே ஓகே எனக்கு அப்போ மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த புக்கு அவளுக்கு புரியல எனக்கு புரியல அப்போ அந்த புக்கில் தான் தயார் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ சில அது அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு உடலை பாருங்கள் கூட்டி அழையுது அந்த புக்கு ஸோ இது இப்படி நடக்கும் சில புக்கு படிப்பீங்க அவளுக்கு கனெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு பில்கேட்ஸ் வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு அவர் சொன்னார் நான் புக்கு படிக்கும்போது நான் ரொம்ப வேண்டிகிட்டே இருப்பேன் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கணும் ஆத்தருக்கு எனக்கு கனெக்ட் ஆகணும் நான் அவர் அவர் சொல்கிறத ஒத்து போகணும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒத்து போனால் தான் நான் புக்கை படிக்க போகிறேன் இல்லை நான் படிக்க மாட்டேன் ஆனால் சில விஷயங்கள் ஒத்து போட்டாலும் படிக்கணும் இல்லையா இப்போ வந்து இந்த ஜீரோ டு ஒன் புக்கெலாம் அவர் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் தூக்கி வரி போடும் இல்லையா பட் படிக்கணும் உங்களுக்கு மொதல் முதல்ல ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் கூட்டத்துலேயே நீங்களும் போகிறீங்களா நில்லுங்க யோசிங்க தப்பாக போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னடா இது நம்மளோட ஊரோட உயிருங்க போகிறடா இருக்க இடம் தெரியாமல் வாழ்ந்துடா நம்மளை சொல்கிறாங்க ஆனால் நாம் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ சில புக்ஸ் எடுத்து படிக்க முடியலன்னு வருத்தப்படாதீங்க அந்த மாதிரி என்கிட்ட நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இன்னும் நிறைய புக்ஸ் வரும்போது சொல்கிறேன் ரைட்டாக அந்த மாதிரி ஸோ ஹவு டு கெட் வாட் யூ வாட் எவர் யூ ஒன் லைஃப் இது ஒரு சின்ன ஆத்தர் ஒன்றும் பெ
எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து பல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சொல்ல காட்டில் அவங்க கூட்டி விளாண்டு இருந்தான் அந்த பையன் அவனை கூட்டி கொண்டு ஷேர்மார்கள் இன்றைக்கி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி இன்றைக்கி அவர் ஷேர்மனில் பெரிய லெவலில் பிஎஸ்சியில் இருக்கார் அவர் இன்றைக்கி பல கம்பெனியில் என்ன ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மேனேஜர் போஸ்டில் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு பையன் தான் ஏன்னா நான் வந்து கிராஜுவேட்டாக முடிச்சுட்டு கிரியேட்டிவ் விளையாந்தப்ப கூட்டி கொண்டு எனக்கு சொல்லிவிட்டு தான் இன்றைக்கி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் அவன் எங்கே போனாலும் நீ கூட்டு கூட்டு சார் இவங்களால் தான் நான் என்னந்த மார்க்கெட்டை வந்தேன் இவங்களும் தான் என் லைஃப் ஆச்சு அப்படின்னு வயாஞ்சு சொல்லலாம் ஏப்பா பொறுப்பா உடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருவேன் அப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அப்போது அவன் எங் எங் நான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு வழி என்ன நடக்கணும் அவங்க வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம போவோம் அவங்க வீட்டில் ஒரு விசேஷம்னா போவோம் அவன் ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கானா நம்ம போவோம் இங்கே தான் எங்கள் வீட்டில் எங்களுக்குள்ளே அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்ததே கிடையாது நான் வீடு வீடு வாங்கி பெரிய கிராஜுவேஷன் போது வரல அந்த மாதிரி அவன் வீடு வாங்கி போன நான் வரல அவனுக்கு ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை பண்ணிச்சு பார்க்க கூட போகல அது கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸில் தான் இருக்கும் அவங்க வீடு மூணு கிலோமீட்டர் பாருங்கள் எட்டி போன ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஆனால் நாங்கள் போகல அவனும் வரல நானும் போகல ஆனால் எங்களுக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் எந்த மாற்றம் வந்தது கிடையாது எனக்கு இன்றைக்கி ஒன்று நான் வந்து நிற்பான் அவனுக்கு ஒன்று நான் நிற்பேன் எங்களுக்குள்ள எந்த ஒளிவு மாதிரி இருக்காது எவ்வளோ பேர் என் லைஃப்பில் வந்துட்டு போனாங்க கிட்டத்தட்ட இரநூத்தொம்பது முந்நூறு பேருக்கு நான் கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க லைஃப்பில் செட் பண்ணி ஷேர் மார்க்கெட்டில் அந்த லைனில் விட்டுருக்கேன் ஆனால் ரொம்ப குறை பேர் தான் அந்த மாதிரி கனெக்ஷனில் உண்டு என் கூட ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா அப்படி தான் முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா என்ன இருந்தாலும் அவன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கையகால தூக்கிக்கிட்டு இவன் அதை செய்யலை இவன் இதை செய்யலை அதனால் இவன் கூட கிடையாது ஏன் குழந்த பிறந்தப்போ நீ வந்து பார்க்க வந்தியா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் ஆ நான் வந்து பால் காக்கும் போது உன்னை வந்து கூப்பிட்டா நீ வந்தியா மாதம் மூணு ஆச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த ஆனால் வருஷம் பத்தாச்சு நான் போகவே இல்லை என்ன தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கமிட்மெண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இது அந்த புக்கு எடுத்த கதை ஓகே ரொம்ப போய்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் மற்ற விஷயங்களை பார்ப்போம் ரைட் தேங்க்யூ